。阿宁，贺府的人说，让我们等陆永熙的花轿到了，一起拜堂。不急，只要能进贺府，等多久都可以。怎么，新娘悔婚不嫁了？陆永熙小姐她服毒自杀了。哎，二少出来了。二少，撤！撤！撤！二、哎、少，等等，你我心中怎么回事？二少下车悔婚啊！这下可有好戏看了。哎，你你我哎，这门婚事本来就没你，一个臭唱戏的能嫁进司令府当亲人，已经是烧了高香了，何况是正事？撤！明珠哥哥，你为什么要去骑马场最烈的马，摔成这样多疼啊？没关系，我已经驯服他了，改天带你出去玩。只要你保护好自己，永熙，别哭了，我答应你，我会保护好自己，还会保护好你，一辈子，一辈子，拉钩上吊，一百年不许变。做人是不是啊？你去，去陆家要人去。是。等等。嗯。母亲，如果永熙，他宁死也不肯嫁给我这个废人，又何必强求呢？什么废人？母亲不准你这么说啊。你是我们贺家唯一的嫡子，云城未来的主人，你就配拥有最好的，啊？恐怕父亲他老人家早就不这么想了。不会的，不会的，不会的。只要有母亲一口气在，这个继承人非你莫属。我去找大夫。新州，新州，你别走。新州，我还以为连你最后一面都见不到了，好在有老天爷可怜我。挺逼真的。凭什么做的？新章，新章，我求求你了，你带我走吧！我现在才明白，我我离不开你，我根本就离不开你，我喜欢你。这是你最后一次利用我过去的感情
他们出来了，居然等到了天黑都不肯走，看来是赖上我们贺府了啊。这门婚事是司令亲口答应的，岂能反悔？哟，拿老爷来压我啊！可惜了，今儿这婚礼我做主。既然你这么想嫁进和府，我成全你，除了咱们这位二少奶奶，其他的阿猫阿狗一律不准入府。安宁，我觉得这女人没安好心，你自己注意啊。放心吧，玉梅。还看。火盆儿，邪祟晦气不上门儿。新娘子钻裤裆，国家幸福又安康。现在还来得及。新娘子验身体，荣华富贵无穷几。<笑>快点，把衣服给我脱了。到时候再污了我贺家的名声。母亲，别把事情闹太大，到时候传到父亲耳朵里就不好了。好啊，不验也行。你呀、啊，就在这院子里给我跪着。十二点之前，贺行舟如果能回来和你拜堂，你才算真正的二少奶奶。跪远点儿
明在天之灵一定要保佑我，尽快查出真凶，替你报仇。多睡一会儿。二少饶了我吧，昨晚腰都要断了，再睡更起不来。这是在夸我吗？那我得更努力了。好了，别闹，刚画完。等会儿我们还有正事要办呢。给夫人敬茶。嗯。二少，司令回来了，让您立刻去书房见他。司令找我。既然成亲了，就收收心，准备早点接替我的位置。最近不知道为什么，总感觉精神不济，看来是真的老了。负责好好接待，若能攀上这层关系，对你将来大有裨益。是。对了，安宁肚子里的孩子怀了几个月了？我找高人算过，咱们贺家孙辈第一个孩子，会是个男孩。谢司令记挂。已经两个月了。方才安宁还说要给您敬茶，啊，那还等什么？走吧。请喝茶，影溪，昨儿辛苦了吧？不辛苦，有什么需要的，你随时和我说啊。夫人，请喝茶。还敢躲？我。啊
你你这个小贱人，你胡说八道些什么？谁对你下手了？老爷，我……哎、你,你做了什么？劝劝何司令，都是我的错。我昨天跪了太久，夜里回去肚子就很痛。我今天不应该硬着头皮来敬茶的。昨日为什么跪着？二少爷，大夫来了。快带你媳妇过去，快！二少，把鞭子给我拿来。这么多年，何至于此、啊？你也不问问他，做了什么好事？若不是怕丢人，我倒休了他。父亲，您息怒。一会儿司令那边该怎么说，都明白了吗？明白，明白。在下满意了。这不是你期望看到的吗？若不是邢州配合，这出戏我自己一个人可唱不下去。真是小孩头，这招一石二鸟，连老爷子都唬过去了。你到底还有多少本事是我不知道的？二少冤枉了，安宁可都是为了你着想。二少应该也不这么喜欢夫人。别再试图揣度我的心思，明白吗？以后给我安分点，说出什么话来，我也保不住。别再试图揣度我的心思，明白吗？以后给我安分点，惹出什么祸来，我也保不住你。多谢二少。二少，跟巡院史秘书约好的时间快到了。这几天我有要紧的事，晚点回来。二少保首饰多久盘算一次？回二少奶奶，每个月都要盘算。那这个月可清点过了？因为筹备婚礼，这个月大太太还未查看。
那我正好来学习一下。好，我去安排。值得生这么大气？那个不要脸的小贱人，居然在查各房的金银首饰！呸！那也是他陪看的吗？想想就生气。依我看呀，您正好得个清闲，好好养伤要紧。照这样下去，这小贱人早晚有一天要越过我头上去。不如一不做二不休。那小贱人呢？好像是去戏院了。什么东西？何少帅，方才马副司令把巡阅使需要的文件资料都带了过来，巡阅使暂时没时间回阁。小川，我们在外面等着。久等了，巡阅使今晚约了马副司令吃饭，改日再来吧。这明明在电话里已经说好了，又被马副司令给搅黄了。由他折腾去，这件事我势在必得。给你们的胆子，敢惹司令府的人，拿下！站住！大哥，刚才多谢大哥救我。应该的，刚刚出去买书，正好碰见了，可惜没抓住他们。大哥买的什么书啊？《牡丹亭》，我自幼喜欢戏曲，可惜现在不便出入戏院，没能捧弟妹的场。大哥若是喜欢，以后我在府里唱给你听。好啊，那我可有耳福了。弟妹的声音别具一格，可惜有一点点瑕疵。是吗？大哥可以详细跟我说说吗
，你的中气浑厚，就是不能持久，唱久了会伤到嗓子。确实如此。不必担心，我有一个法子。试试，这样行不行？大哥，这法子果真不错。大哥，我们改日再聊啊。荆州。晚上遇到了两个匪徒，多亏大哥救了我。我倒是不知道，你们什么时候这么熟了？怎么，吃醋了？我跟他不熟，只不过在路上遇见，就聊了几句。新周，你叫我用枪好不好？怎么不去找大哥教你？你教不教嘛？这双手是为舞台而生的，不是用来打枪的。今天是我疏忽，以后我会多派些人士保护你。嗯。究竟是什么人想对付？梁如芬。不管怎么样，我必须要先想办法自保。站住！什么人？我是二少的夫人，她让我来练枪。拿来。什么？通行证。通行证？你们不认识我吗？我可是二少奶奶。哎，之前就有人说是二少的姨太太，想混进来，结果是个戏卒。你说你是二少奶奶，怎么这么样？我。拿不出通行证，又不能证明你的身份，说你到底是谁？你们两个，大哥，大少爷，越来越没规矩了，敢这么对二少奶奶。若是让二少知道了，脑袋还要不要了？小的远远不是泰山，还请二少奶奶勿怪。还不开门？是。大哥，我们走。多谢大哥，不必客气，都是一家人。你来这里是想学枪，是因为昨天的事吗？啊，戏园子里鱼龙混杂
，我也不想走麻烦行舟。来，试试。这把。你这个腿要分开一点。哦，那个手上来，来，对，托住这个手，稍微抬高一点。来，阿贝提。戏子果然天生下贱，见个男人就想投怀送抱，你根本不配和心中在一起。枪给我。瞄准目标的时候，眼睛、准星，还有目标，三点一线。说，说说，送给巡夜使的东西都被退回来了，肯定是马副司令在背后捣鬼，要不要警告他一下？用什么理由？到时候闹到老爷子那边去，反而显得我无能。再想想别的办法吧。过两天巡夜使就要走了，我们连人都没见到。行舟哥哥，先这样。行舟哥哥，你在忙吗？大嫂，你怎么来了？事关小海棠，我不知道要不要告诉你。那就别说了。可我觉得，你应该知道。这样不行。遇到敌人的时候，不能后退，更不能胆怯，要像我这样，稳稳的拿着枪，然后。大哥，你好厉害！学会了吗？嗯。你试试。我的人就不劳烦大哥来教了。大哥若是清闲，去教教自己的女人。永熙，想不想学枪啊？我教你啊。既然你没兴趣，我也累了，我们先回吧。走了，弟妹。嗯。你还愣着干什么？看来你真的很喜欢挑战我。我只是在学枪，谁让你不肯教我？真想让我教？嗯。手稳住。看我干什么？看前面。再敢背着我找大哥，就给我滚出贺府！二少今日好大的火气啊！莫不是遇到了什么不顺心的事儿？我最近倒是遇到了点麻烦，听说从京城来了个姓赵的大官，点名要听小海棠的戏。正好我这段时间告假，听说李老板都快被逼疯了。哎，行舟，你要带我去哪儿？见赵正，给他唱戏。原来是拿我当敲门砖啊
，帮你倒也可以。那我有什么好处啊？你又想耍什么花样？不敢不敢。不过我还没有化妆，要是就这么蓬头垢面去的话，不但事办不成，说不定还会被怪罪。掉头，送二少奶奶回去化妆。好了吗？去见巡阅时，自然要展现出最完美的样子。你也不希望我给你丢脸吧？嗯，我那对珍珠耳环去哪儿了？你干嘛？哎，你干什么？哎，你放我下来！有什么条件，车上谈。行舟，巡阅使今天不在，少帅请回吧。我有急事，告诉我巡阅使人在哪里。马副司令得知我们巡阅使最爱听小海棠的戏，请他去凌云酒楼听戏去了。闲杂人等就别去打扰了。是辛苦啊，这一杯我先干了。嗯，呃，可是这酒楼的酒不合您的口味，我马上给您换。来，换酒。酒是好酒，就是这下酒菜配不上这美酒。嘿嘿。您瞧瞧我这记性，今儿的重头戏啊，可是小海棠啊。小海棠向来在云城大戏院登台，我来这几日，听闻他身体不适告了假，你能把他请来，实在是费心了。嗯。这小海棠啊，病体微愈，把过了病寄给您，我拒绝认识了。我若是这么唱，这戏台早就被我唱垮了。马副司令，我来云城这几日，对你一直是礼遇有加，没想到你是这样亲上的人。哎小海棠，学院时想听戏，知会一声便是。小海棠随叫随到。嗯。这位是贺司令的二公子，云城少帅。今儿这出是我们特意为您安排的惊喜，惊喜。带着你的人离开，别影响我的心情。还有你，我走
，我知道的。学员室后面有任何吩咐，随时让人告诉我。<笑>冒昧请来，还请巡阅室不要怪我们唐突。好说，小海棠，你跟贺二少这是？这个恐怕就要问贺二少了。贺行舟，你好大的胆子，竟敢仗势欺人，霸占小海棠！学院室误会了，小海棠是我明媒正娶的妻子。哼，你堂堂一个贺二少，会娶一个唱戏的当老婆？你当我丈母儿傻啊？学院室口口声声说要替小海棠讨回公道，内心却和他人一样对李元行当充满了偏见。可见，并非真正爱惜之人。你，我今天就算杀了你，贺振宇也不敢说个不字。赵先生，行舟并不懂戏，也不爱看戏，但也深知台上一分钟，台下十年功的辛苦跟不易。我既然娶了她，就不允许任何人贬低、侮辱她。赵先生，赵先生，此事都怪海棠没有说清楚，不如干了这杯，海棠单独为您唱一曲《负荆请罪》，如何？<笑>好一曲《负荆请罪》，好一个重情重义的贺少帅，贺行舟，你这个兄弟。我赵某交定，来，喝酒。贺行舟，不过仗着自己姓贺，就敢骑到老子头上撒尿，真是岂有此理！爹，那个小海棠就是个天生的狐妹子，最会勾引男人。她今天肯定把薛月史迷得魂都没了。哼，你这么了解她？我也是听说嘛。整个云城谁不知道他云尽可夫啊？可惜呀、啊，那个雪莲死了，不然哪轮得到萧海棠啊？说了以后别提这个人，你脑子被狗吃了吗？是，儿子不敢了。萧海棠，看来这个女神。赵先生，帮派之乱一日不除，云城百姓将有无宁日，还请您务必帮忙申请这笔军费。放心吧，这件事交给我。小海棠，如果你们日后有用得上赵某人的地方，拿着这封信来找我。多谢赵先生。还挺有童心，但那个好蠢
，不叫这个。哎，好嘞。付钱。哎，慢走啊。好，小先生。这叫简约，你懂什么呀？森林大人，求你救救我女儿吧！她被青龙帮的人给抓去了，到现在还没回来。森林大人，都滚远点！快！森林大人，哎，求您了！森林大这是阿少给你的，明天拿这个信封到军政部找他。记住，不要告诉其他人。哎。以后别来司令府闹事了。哎，不仅找不回你的女儿，连你自己的命都会搭上。是，去吧。谢谢。今天司令回府。别闹出人命！你都滚远点，快！求你了。原来他并非表面那样。怎么了？哪不舒服、啊？你怎么说话不算数？答应我的东西呢？特别通行证，谢谢你，行政。这个干嘛？当然是耍威风。听说有了这个通行证，就可以在府里任意行走。再怎么说，我也是未来的当家主母，总该有点特权吧？那你也悠着点，别威风过头了。嗯。现在高兴了。大家都招来，是不是有什么事儿要宣布、啊？今日我收到上面发来的电报，不仅答应给云城家拨军费，还对行舟大加赞赏。看来这司令的位子将来非行舟莫属了。今日当着贺府上下，本司令正式宣布。不行，我不同意。你说什么？啊，老爷，那个明廷才是贺家嫡子，正统的大少爷，您不能因为他的住口！老子打下来的江山，想给谁就给谁，轮得到你这个妇道人家插嘴吗？至于明廷嘛，我相信行舟会好好善待他们夫妻。行舟，你说呢？司令，请放心。只要行舟在一天，定会扶大哥大嫂周全，确保他们一辈子衣食无忧。嗯，那就谢谢二弟了。好，此事就这么定了。恭喜老爷，恭喜二少爷。恭喜老爷，恭喜二少爷。好，好。<笑>
十五年，我没有功劳也有苦劳吧？你是怎么对我的啊？你想打就打，你想骂就骂，你从来没有把我当人呢。你现在还要把我儿子的东西留给那个贱女人的眼中。如今木已成舟，母亲您再生气也于事无补啊！不会的，不会的，不会的，一定还有其他办法，一定还有。你知道的，父亲为人固执强硬，只要他还活着一天，就不会把贺家交给我这个残废。你的意思是？我只是提醒母亲，认清现实。并没有别的意思。好了，今天军部有应酬，我可能会晚点回来。好不是给了我通行证吗？我就想到处转一转，没想到不知不觉就走到这儿了。怎么了？这儿有什么特别的吗？别再来这儿！我跟你说过，这儿闹鬼。闹鬼？不会是个小鬼吧？什么小鬼？你看这儿，这儿好像是指甲的抓痕，肯定是个小的淘气鬼。新章。这是你送我的，我们打个赌如何？看今晚谁先喝醉。
如果你输了，就从明天开始教我枪。我和荆州的徒弟，自然是厉害。那，你怎么了？对，我，我，我，我